วัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ปทุมธานีสปีดเวย์วอลโว่เขาก็ได้จัดงานวอลโว่ดริฟติ้งเอ็กซ์เพรียนซ์นะครับซึ่งเขาก็มีวอลโว่ทุกรุ่นให้ผมลองเลยแต่ผมเนี่ยสังเกตจากในคอมเมนต์ของเราในคอมมิชชั่นของเราเนี่ยอยากให้ผมทดสอบเป็น S60 กับ V60 เป็นพิเศษและถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะทดสอบ XC60 ให้ด้วยสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยวอลโว่เขาปั๊มรุ่นนั้นรุ่นนู้นรุ่นนี้ออกมาเยอะมากๆเป็นเพราะว่าเขามีแพลตฟอร์มใหม่ครับเขาเรียกมันว่าสปาซึ่งแพลตฟอร์มสปาเนี่ยก็เหมือนนึกง่ายๆครับเหมือนเลโก้ครับก็เป็นแก่นสารเดียวกันก็เอามายืดนั่นหดนู่นหดนี่ทําให้เขาเนี่ยมีพื้นฐานทุกคันแชสซีที่ดีขึ้นเยอะมากๆและประหยัดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย407แรงมา้า300มาจากเครื่องยนต์ที่เหลือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเลขแบบนี้เนี่ยครับเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันในโบโชรถสปอร์ตหรือว่ารถซูเปอร์คาร์ไม่ใช่รถสเตชันวากอนบ้านๆแบบ V60 คันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูคันจริงกันเลยดีกว่าครับก่อนที่จะไปดูคันจริงเนี่ยขอพูดถึงเรื่องราคาหน่อยนะครับเพราะคงเป็นอีกจุดเด่นของวอลโว่เลยครับคือเรื่องที่ราคาเขาอันเดอร์คัตคู่แข่งบวกกับออปชั่นที่จัดเต็มผมยังไม่เคยเจอแบรนด์ไหนตัวเริ่มต้นมีเรดาร์และพานอลามิกซันรูปมาให้เลยครับสำหรับ S60 ตัวเริ่มต้นราคา2ล้าน1 9 0 0 0บาทตัวท็อปราคา2ล้าน5 9 0 0บาทแต่สำหรับ V60 เนี่ยเพิ่ม 1,000 บาททุกตัวครับแต่ยังไงก็ถูกกว่า C-Class ประมาณ 400,000 บาทครับและซีรีส์3เนี่ยครับแทบไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเขายังเป็นนําเข้า CPU อยู่ราคาแพงกว่ากันเกินครึ่งล้านนะครับแถมออปชั่นเนี่ยยังโล้นกว่าด้วยแต่ถ้าจะให้แฟร์สำหรับซีรีส์3เนี่ยเขามีตัวประกอบไทยที่จะเปิดตัวมีนานี้ใครอยากตามข่าวสารเนี่ยกด subscribe รอไว้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าคุณอยากได้วากอนจริงๆตลาดไม่กว้างครับเหลือแค่ Audi A4 Advance พราะเบนซ์ก็ถอยไปแล้ว BM ก็ปล่อยเย็นไว้แล้วคู่แข่งตรงตัวของ V60 เนี่ยก็เลยจะเป็น Audi A4 Advance ครับราคา3ล้าน2 4 9 0 0บาทสูงกว่า v o l v o ลาวๆ0 0 0บาทออปชั่นของ Audi เนี่ยก็ไม่สู้เหมือนกันครับแต่ที่ Audi เขาดังเนี่ยก็คือสมรรถนะของระบบขับสี All Wheel Drive Quattro และเกียร์คลัชคู่ Estronic ที่ขับมันเอาใจสายซิ่งแน่นอนครับและเมื่อพูดถึงเรื่องราคาถ้าใครกำลังหาวอลโว่สภาพนางฟ้าเนี่ยผมจำได้ดีเลยครับในเว็บไซต์เรามีวอลโว่ XC40 เป็นรถเดโมนสเตชันวิ่งไป 3,000 ไมล์กว่าส่วนรถดีมากๆเข้ามาเช็คได้ที่ w w w c a r n e t c o t h เลยนะครับผมส่วนเรื่องหน้าตานะครับจากด้านหน้าเมื่อดูไฟเขาแล้วเนี่ยดูยังไงก็รู้ว่าเป็นรถวอลโว่ครับเพราะว่าไฟหน้าชุดนี้เนี่ยดีไซน์แบบเดียวกันตั้งแต่ XC40 ไปจนถึง S90 เลยครับผมแต่ที่จะต่างกันใน V60 และ S60 เนี่ยครับก็คือกริลหน้าครับกริลหน้าใน V60 เนี่ยก็เป็นกริลหน้า Inscription นะครับเขาก็จะเป็นซีซีซีซีซีแบบนี้ส่วน S60 ก็จะได้กริลหน้าสีดําอีกแบบหนึ่งครับก็ให้อารมณ์สปอร์ตกันคนละแบบสำหรับเรื่องล้อผมชอบลายล้อขอบ18ที่อยู่ในตัวโมเมนตัมมากกว่าครับคือในตัว R Design เนี่ยมันก็ดูสวยดูสปอร์ตคนละแบบเพราะเขาตัดสีดํานะครับแต่คันนั้นเนี่ยมันดูเหมือนใบพัดมีกังหันทําให้ดูแอโรกว่าสำหรับเรื่องไซส์โปรไฟล์เนี่ยครับถึงแม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับตัว S60 นะฮะแต่ผมชอบตัว V60 มากกว่าครับเพราะว่ามันดูเต็มกว่าลองนึกสภาพนะครับเหมือนเห็นรูปภาพชีสเบอร์เกอร์กับดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ครับดูแน่นและอิ่มกว่าเยอะแล้วสำหรับเรื่องลุกด้านหลังนะครับทำให้ผมคอนเฟิร์มตัวเองได้เลยว่าผมชอบตัว V60 มากกว่าเพราะว่าการที่ผมเห็นวอลโว่ซีรีส์900ที่เขาชอบวางเครื่อง 2J กันเนี่ยผมรู้สึกว่าเห็นกันจนชินก็เลยอาจจะแบบรับวัฒนธรรมตรงนั้นมาก็ได้นะครับส่วนท่านผู้ชมที่ชอบอัธประโยชน์มากกว่าเนี่ยก็คงจะชอบ V60 มากกว่าเหมือนกันครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยได้ฝาท้ายไฟฟ้าและก็ระบบเตะเปิดด้วยในตัว S60 เนี่ยจะได้เป็นกรอนเปิดไฟฟ้าเท่านั้นนะครับฝาจะไม่ใช่ไฟฟ้าอ่าพอเข้ามาดูด้านในปุ๊บจะสังเกตได้ว่าใน V60 เนี่ยเพดานการเก็บของเนี่ยก็สูงกว่าเหมือนกันแถมเขายังมีที่บังขโมยมาให้ด้วยครับก็สามารถดึงเข้าดึงออกได้แบบนี้เลยแต่เรื่องการเก็บของนะครับไม่ต้องห่วงทั้งใน V60 และ S60 เนี่ยสามารถพับเบาะหลังได้เหมือนกันการเก็บของจะไม่มีปัญหาเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ใน Volvo S60 R Design นะครับส่วนที่จะเป็นซอสหลักหรือที่เด่นของ R Design เลยเนี่ยก็คือเบาะครับ
ส่วนเรื่องวัสดุทั้ง2คันไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับพรีเมียมทั้ง2คันเดี๋ยวจะมาคนละแนวในตัว R Design เนี่ยเราก็จะมีลายเหล็กนะครับแล้วก็ลายตัดเย็บให้มันรู้สึกสปอร์ตขึ้นและในตัว Inscription ที่อยู่ใน V60 เนี่ยก็จะเป็นแบบพรีเมียมก็จะแอดในเรื่องของหัวเกียร์เนี่ยที่เป็นแก้วแล้วก็การตกแต่งลายไม้ให้มันดูหรูหราขึ้นด้วยและสําหรับเรื่องเครื่องเสียงใน2ตัวท็อปเนี่ยครับเราก็ได้เป็นเครื่องเสียงฮาร์แมนคาร์ดอน14ลําโพง600วัตต์นะครับซึ่งหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยของวอลโวเขาซาวสเตตกว้างและเสียงใส่กิ้งเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าดีกว่าทั้งฮาร์แมนคาร์ดอนใน BM แต่มันยูและเบอร์เมสเตอร์ของเบนซ์สิครับส่วนไอ้ลูกบิดตัวนี้นะครับที่เป็นปัญหากันในตั้งแต่ S90 เปิดตัวปี2017 2018เนี่ยเขาก็ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่หมุนฟรีแล้วฮะและอีกอย่างที่ผมยังไม่ค่อยถูกใจในวอลโวเท่าไหร่นะครับก็คือการที่เขาใช้ทัชสกรีนในการวงการตัวรถเป็นหลักซึ่งบางทีเนี่ยเออเพิ่มมาเป็นปุ่มให้บ้างก็ดีจะเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยต้องใช้ความเคยชินในการใช้งานซอฟต์แวร์สักพักใหญ่ๆเลยแต่วอลโวเนี่ยครับต้องติเลยครับเพราะว่าเขากักแอนดรอยออโต้และ Apple CarPlay ในตัวเริ่มต้นผมเข้าใจนะครับว่าของพวกนี้เนี่ยมันมีต้นทุนในการพัฒนาแต่ว่าถ้าพัฒนามาแล้วเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์เดียวกันการที่จะดีพอยเข้าไปให้ตัวเริ่มต้นด้วยเนี่ยมันแทบไม่มีต้นทุนหรือไม่มีคอสเลยทําไมผมรู้เพราะผมเขียนเว็บ w w w c a r n e t c o t h เข้าไปเช็คข้อเสนอรถใหม่กันได้เลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงฮะเรื่องสุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องพื้นที่การใช้สอยครับคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งคันเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างตื้นยกตัวอย่างคอนโซลกลางตรงนี้ฮะเก็บของได้น้อยมากๆและมันก็ตามไปถึงไออุโมงค์ข้างหลังนะครับผมที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นเผาซึ่งเวลาถ้าเกิดให้คุณผู้หญิงใส่กระโปรงมานั่งตรงกลางเนี่ยผมว่ามันคงไม่เวิร์กแน่นอนแต่ว่าถ้ามองอีกแง่มุมนึงไปดูในเบนซ์เนี่ยเขาจะเอาแบตเตอรี่ตรงนี้ครับไปไว้ท้ายรถซึ่งมันทําให้น้ําหนักถงท้ายและพื้นที่สัมภาระเนี่ยมันเก็บได้น้อยลงด้วยตรงนี้เนี่ยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับแต่ที่คุณช่วยผมได้คือการกด subscribe เดี๋ยวเราไปลองทั้ง S60 และ V60 ในสนามที่ Volvo ได้จัดเตรียมไว้ให้เรากันดีกว่าครับก็ในสนามนี้จะมีจุดที่น่าสนใจอยู่ที่สลาลมเพราะทั้ง S60 และ V60 ทำได้ดีครับแต่ด้วยน้ำหนักที่เบาและยาง Pilot Sport 4S ทำให้ S60 ตอบสนองได้ดีกว่านิดหน่อยลานเทสวงเลี้ยวความเร็วสูงคล้ายๆกับสกิทแพดเลยครับถ้าคุณสามารถคุมคันเร่งได้ดีอาการอันเดอร์สเตียจะไม่เป็นปัญหาและคอร์เนอร์เอ็กซิสจากวงเลี้ยวออกที่มีความเร็วสูงก็ไม่มีดราม่าเหมือนกันในทั้ง2คันครับโค้งนี้เป็นโค้งดับเบิลเอเคครับใครที่มีประสบการณ์แข่งรถเนี่ยจะรู้มาก่อนเลยว่ามันจัดตัวรถให้เข้าในความเร็วสูงได้ยากขนาดไหนแต่ระบบความปลอดภัยต่างๆของวอลโวก็สามารถช่วยผู้ขับขี่จัดก,การกับปัญหาตรงนี้ไปได้เลยครับส่วนจุดที่น่าสนใจจุดสุดท้ายเนี่ยคงเป็นอัตราเร่ง0ูนถึงร้อยครับเพราะหลายๆคนคงถามว่าพลังจากเครื่อง300กว่าม้าที่ล้อหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีทอร์กสเตียร์หรืออาการพวงมาลัยดึงเวลาคิกดาวนะครับแต่ระบบ Drive by Wire ของ Volvo เนี่ยก็ซ่อนอาการออกไปได้เยอะเหมือนกันเราจับ0ูนถึงร้อยได้ในประมาณ 6.1 ถึง 6.2 วินาทีแต่ในทุกรันของเราแบตรถหมดครับเลยไม่ได้ใช้พลังเต็มๆของ407แรงมา้าหลังจากที่ลองขับแล้วก็พูดตรงๆเลยนะครับรถเนี่ยมีไว้ขับไม่ได้มีไว้มานั่งอ่านสเปกและมานั่งคาดการณ์กันซึ่งหลังจากที่ลองขับคันนี้แล้วเนี่ยผมแทบไม่เชื่อเลยฮะว่ามีแหนบอยู่ข้างหลังเพราะว่ามันนุ่มและเกาะถนนเอามากๆซึ่งแหนบตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แหนบเหล็กธรรมดาครับเพราะว่าเขาทํามาจากวัสดุคอมโพสิตเซรามิกซึ่งที่เขาเลือกใช้เซตอัพแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมีคอยสปริงทําให้เพิ่มพื้นที่สัมภาระทายรถให้เราได้ด้วยสําหรับฟิลของทั้ง2คันเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยใน V60 เนี่ยเวลาเข้าโค้งจะรู้สึกนิ่งและสะเทียนกว่าแต่ด้วยยางที่เป็นยางรถบ้างของคอนติเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันอาจจะยังไม่เกาะถนนเท่า S60 ครับเพราะว่า S60 เนี่ยเขามีการเซตช่วงล่างแบบ R Design ก็คือช่วงล่างแบบสปอร์ตแล้วก็ได้ยาง High Performance อย่าง Pilot Sport 4S มาด้วยทำให้รู้สึกว่าใน S60 เนี่ยการรีบาของโชว์ล่างและด้วยเนื้อ,อยางแล้วเนี่ยรู้สึกคล่องตัวกับ V60 อ
พราะว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยแค่ Keyless Entry ระบบเตะเปิดแล้วก็ Android Auto Apple CarPlay เท่านั้นเองก็จริงอยู่ครับออปชันที่ว่าไปเมื่อกี้ Volvo ไม่ได้แต่ใน C Class เนี่ยในตัวเริ่มต้นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับและยิ่งไป BMW เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยฮะสล้านไม่ได้เรดาร์สล้านไม่ได้กล้องหลังอันนี้ก็ต้องลองคิดกันดูนะครับว่ามีแบรนด์ไหนบ้างที่ให้ระบบเรดาร์บางส่วนมาแล้วก็ให้พาโนรามิกซันโลฟมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นด้วยส่วนเรื่องขับดีไหมเนี่ยครับผมก็ได้ลองที่ Volvo จัดสนามมาให้นะครับแต่ความแรงเนี่ยแรงแน่นอนแค่เครื่องก็300ม้าเข้าไปแล้วทีนี้เนี่ยกาดจากที่ลองมาทั้งหมดก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทําได้ดีกว่าที่ผมคาดหวังไว้ส่วน2ตัวนี้ใน V60 ผมว่าถ้าจะเอาไปเป็นไฮเวย์ครูเซอร์เนี่ยมันนิ่งและสเสถียงกว่าในความเร็วสูงแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากได้รถที่แฮนเดิลดีๆ S60 ก็ตอบโจทย์เหมือนกันครับแต่สําหรับรีวิวฉบับเต็มเนี่ยผมได้นัดกับวอนโวเขาไว้แล้วนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ซับสไครป์ทิ้งไว้ให้ด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ